நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு இன்ஸ்டன்டான ரெசிபி என்ன அப்படின்னா மேகி மேகி பிடிக்காதவங்களே இருக்கவே முடியாது நார்மலாக நம்ம மேகி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதில் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கலர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து பிளெயினாக செய்வோம் பட் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக மட்டன் மேகி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து த்ரீ கியூப்ஸ் ஆஃப் மேகி எடுத்திருக்கேன் த்ரீ கியூப்ஸ்க்கு வந்து அஞ்சு பீஸ் மட்டன் போதும் சின்ன சின்ன பீசஸாக போன்லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டன் பீசஸை ஃபஸ்ட்டே குக் பண்ணிடணும் மட்டனில் வந்து தேவையான அளவுக்கு சால்ட் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இவ்வளவும் சேர்த்து குக்கரில் வந்து ஒரு மூணு டு நாலு விசில் விட்டிங்க அப்படின்னா மட்டன் சூப்பராக குக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மட்டனை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததும் நல்லா உதுத்து வச்சுக்கணும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா கீமா மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணி உதுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த மட்டன் மேகி ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மட்டன் வந்து நல்லா குக் பண்ணி உதுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு தவா இல்லைன்னா ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் சின்ன சைஸ் வெங்காயம் தான் தின் ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லிஸ் இதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுவீங்கன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம் மட்டும் லைட்டாக நீங்கள் வந்து வதக்கிக்கோங்க ரொம்பலாம் வந்து வதக்கணும்னு இல்லை சும்மா மைல்டாக கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்லைஸஸாக ஸோ இந்த ஹாஃப் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது க்ரீன் கலர் நீங்கள் வந்து எல்லோ கேப்சிகம் ரெட் கேப்சிகம் அப்புறம் வந்து க்ரீன் பீஸ் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக கேப்சிகம் வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் லைட்டாக மிக்ஸப் பண்ணிவிட்டு மேகிலேயே உங்களுக்கு ஒரு மசாலா கொடுத்துருப்பாங்க டேஸ்ட் மேக்கர் ஸோ அந்த மசாலா இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நான் மூணு கியூப் மேகி எடுக்கிறதுனால மூணு பேக்கெட் ஆஃப் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் மசாலாவை லைட்டாக மிக்ஸப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பண்ணணும் கிடையாது மைல்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய மட்டனை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ அந்த மட்டன் நல்லா கீமா மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் சால்ட்டெலாம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா மட்டனில் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி மட்டனில் சேர்த்து லைட்டாக வந்து அதை வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஏன் இந்த தண்ணி விட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா வரும் அதுக்கு தான் ஸோ ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரும் நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தண்ணி வந்து மூணு க்யூப் மேகினால் மூணு கப் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ மூணு கப் தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பாயில் ஆனோடனே நம்மளோட மேகி க்யூப்ஸை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ அந்த மூணு க்யூப்ஸே நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு மெயின் விஷயம் வந்து நிறைய பேர் மேகியை வந்து உடச்சி க்ரஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி போடுவாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நூடுல்ஸ் வந்து உடஞ்சிரும் சேமியா மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நூடுல்ஸ்னால் கண்டிப்பாக அந்த லென்த் வந்து நல்லா இருக்கணும் நல்ல நீள நீளமாக வரணும் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உடைக்காமல் தான் போடணும் ஸோ நிறைய பேரில் மோஸ்ட்லி நான் பார்க்குற எல்லாருமே வந்து உடச்சி உடச்சி நூடுல்ஸை போடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முழுசாக போட்டிங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு அந்த லென்த்து கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு சைட் கொஞ்சம் தண்ணி அப்சர்வ் ஆனதும் அப்படியே திருப்பி அதை போடுங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஓப்பனில் வச்சு தான் குக் பண்ணணும் ஸோ ஒரு சைடு தண்ணி கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகி நூடுல்ஸ் கொஞ்சம் சாஃப்டானதும் அதை அப்படியே அந்த க்யூப்ஸை வந்து திருப்பி போட்டுருங்க ஸோ திருப்பி போடும்போது பேக் சைடும் வந்து தண்ணி நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணல ஏன்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள்ஸோட கலர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கலர்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கணும் ஸோ இதில் நீங்கள் கேரட் அந்த மாதிரி என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக இந்த நூடுலை வந்து அப்படியே செப்பரேட் பண்ணி விட்டுறேன் விடும்போது தான் அந்த எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக
ஸோ எனக்கு வந்து நூடுல்ஸ் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் பிடிக்காது கொஞ்சம் ஜூஸி டெக்ஸ்சராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மட்டன் இருக்குது அப்புறம் இந்த கேப்சிகம்லாம் நல்ல குக் ஆகிடுச்சு பட் வந்து இந்த கலர் அப்படியே க்ரீனிஷாகவே இருக்குது ஸோ நான் வந்து இது அப்படியே கொஞ்சம் ஜூஸி டெக்ஸ்சர் கொஞ்சமாக இருக்கும்போதே எடுத்துடுறேன் ரொம்ப ட்ரை பண்ணலை ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னொரு ஒன் மினிட் குக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மட்டன் மேகி நூடுல்ஸ் ரெடி இப்போ நான் இதை எப்படி வந்து பிளேட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு பக்கம் ஃபோர் கேண்ட் இதை வச்சு இப்படி ரெண்டும் சேர்த்து இப்படி எடுத்திங்க அப்படின்னா நூடுல்ஸ் வந்து கட் ஆகாது இல்லைனா நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஸ்பூன் வச்சோ நார்மல் நீங்கள் சர்வ் பண்ணதுக்கு எடுக்கும்போது வந்து நல் கட் ஆகிரும் ஸோ கட் பண்ணி தான் அதை வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் பவுலில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்க் வச்சு சாப்பிடும்போது நல்ல ஜூஸி டெக்ஸ்டர் அண்ட் வந்து அந்த நூடுல்ஸோடைய ஃபுல் லென்த்தும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோந்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய மட்டன் மேகி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மட்டன் மட்டும் இல்லை இதில் வந்து சிக்கன் வச்சும் இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சி ஒன் அதர் வீடியோ பாய